¿Qué tal de Royal Genos? Hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos haciendo una video reacción acerca del avance de los Eternals o los Eternos. Ya que pues ya he visto, para serles sincero, ¿no? las cosas como son. Y ya he visto el avance. Pero quiero dar mi opinión. Este video lo voy a hacer rápido, así que pues voy a dar un poco de mi opinión, un poco de análisis para ver qué onda con esta nueva movie que va a salir en noviembre. Y pues... Vamos a darle. Bueno, te voy al llenos. Vamos a darle y pues ustedes obviamente aquí me van a ver. Pero obviamente yo estoy grabando en mi laptop el avance. Así que pues vamos a darle con todo esto. Y ahí amigos, me di cuenta que no estaba grabando. Eh, bueno, estaba gra no como que no empezó a grabar bien, entonces solo se grabó una parte ya del avance. Y entonces eh, ahí es cuando me di cuenta y por eso estoy haciendo esta parte del video, ¿no? Ya que pues no me di cuenta que no estaba grabando, pero, pero amigos, lo voy a dejar así. Ya que no se le da un toque especial a este video y pues es una equivocación que pues me pasó. Así entonces así voy a dejar el video. Y espero que lo sigan disfrutando y eso es lo que les quería pues comentar y que siga el video. Somos eternos. Llegamos aquí hace 7000 años. Para proteger a los humanos de los desviantes. ¿Por qué no ayudaron a combatir a Thanos o en alguna guerra o en otras catástrofes de la historia? Bueno, así como que nos explican, pues, por qué no hicieron nada en las anteriores películas. Ahí vemos a los celestiales que el CGI ahí se ve genial. Ahí te dice noviembre. Hay que buscar a los otros. Algunos no los he visto en siglos. Hola. Hola. Si así es como se ve el fin del mundo, al menos estamos en primera fila. ¿Sabes qué cosa nunca salvó al planeta? Tu sarcasmo. Hemos amado Aquí te dicen lo de desde el día que llegamos. La crítica me dura el Oscar. Cuando amas a los chavos, a los crasos, Y pues aquí nos muestran en, en estas partes, ¿no? Todo lo que va a ser como. Muy interesante esta película, ¿eh? En mi primer avance no, no sentía la misma emoción. La verdad los celestiales. Eh, increíble. Y el no se ve muy, muy bien. Lo que me más me gustó fue el escena como me agradó mucho. Y bueno amigos, ya se acabó el avance. Debe ser de la los... casa de seguridad perfecta. ¿De qué está hecho? ¡No! Y hay un chiste clásico de Marvel. Y... Colección de otoño. Paikia. Y bueno, ahí se acabó. Ahí se acabó. Ahí se está repitiendo. Bueno amigos, ahí se acabó el avance que ustedes están viendo ahorita en otra parte. Y, y pues sí amigos Debo decirles que se ve increíble La verdad se ve mejor que Shang-Chi Y debo decirles que yo no espero mucho esa Pero esta como que Al principio no me Como que no me interesaba tanto Pero ya viendo este, este avance Viendo un poco más de lo que se va a tratar eh, Todo lo que viene siendo La trama y, y la diferencia de cómo se ve De otras películas de Marvel me interesó Hablando también de esto que tema que pues abre el tema un poquito más acerca de todo esto de los celestiales y de los eternos que pues hemos visto a varios en el universo cinematográfico de Marvel uno que otro por ejemplo Thanos es uno creo es un eterno por ejemplo el padre de Peter Quill este Star Lord es este ego el planeta viviente es un creo un celestial y pues ahí te venían explicando en las películas de los guardianes eso y aquí te lo van a explicar un poquito mejor y obviamente pues aquí dejen hacerlo un poquito más aquí subir la cámara y pues aquí te van a explicar un poquito más acerca de los eternos y lo que estuvieron haciendo y por qué 
o como en el primer avance que solo nos decían una introducción de cada de ellos eh, de, de pues aquí te vienen diciendo lo pues por qué no ayudaron en la pelea contra Thanos y si eso sería todo lo que vendría siendo los celestiales el CGI creo todas las escenas eh, eh, hablando en batallas, creo si sí se grabaron en, en un lugar real, la verdad se ve como que la fotografía, eh, eh, pues son, eh, las escenas de CGI bueno, con efectos especiales se ven muy bien, mucho mejores, la verdad eso es lo que me gustó más y ver a los, eh, este, ¿cómo se llama? los celestiales, ¿no? estos eh, personajes como muy míticos, ¿no? que se lideran a los eternos, ¿no? que esperar, eh, quiero verlos un poquito más en esta película y a ver qué tal si sale un cameo pues no sé, de Thanos, ¿no? explicándonos un poquito de eso, y pues esta sería toda mi reacción, espero que les haya gustado díganme en los comentarios qué esperan de esta película la verdad, creo que la que más espero de de Marvel bueno, la segunda, porque la primera sería Spider-Man No Way Home, que esperemos que se estrene, ya que esta se estrena en noviembre y después Spider-Man en diciembre y pues falta tiempo, la verdad, esta me interesa más por los personajes y por ese el personaje que ahorita dejó el nombre de la edición eh, del este que lanza los rayos, no me acuerdo, debo decirles que no conozco muy bien a los personajes, muy poco, eh, conozco a alguno que otro, pero no, no a estos personajes, por ejemplo tenemos a muy buenas a, muy buenos actores, tenemos a Salma Hayek, este, Angelina Jolie, algunos personajes, por ejemplo tenemos el personaje de Black Knight que es interpretado por uno de los actores de Game of Thrones, y pues el villano, por fin lo vemos, que ya lo habíamos filtrado, ya lo habíamos filtrado como ya lo hubiera filtrado, ¿no? Bueno, ya lo habíamos enseñado en un video eh, de Marvel Legends, que es como más, primero, como luego ven que Marvel Legends les dan, uh, bueno, a Hasbro le dan lo concept, con lo conceptual, y ya después, pues ya en la película, pues como que luego sacan... Como unas mejores versiones, pero sí, ya habíamos visto el villano, se veía muy raro, aquí vemos que es un poco como, un poco extraño, ya que los desvientes van a ser los malos, y si sí, eso sería todo, como les dije, dejen un, dejen un like, eh, suscríbanse, eh, activen la campanita, ya no sé qué decir porque me trabé, ya me estoy creo ahogando con la con la <ríe> máscara del Spider-Man del Tianguis. Y si suscríbanse, denle like, se los vuelve a repetir. Eh, díganme en los comentarios qué opinan de esta película, la esperan, no la esperan, esperan más Shang-Chi. Eh, debo decirles que la fase de Marvel se está poniendo un poco más interesante. Y pues sí, yo soy Devo Sky y gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao.